আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দু দফা নামাজে জানাজা শেষে রাজধানী বনানী কবরস্থানের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের দাফন সম্পন্ন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বাদ আসর গোপালগঞ্জে দাফন একদিনে দুই সহকর্মীকে হারানো খুবই কষ্টকর সংসদে প্রধানমন্ত্রী অঞ্চলভিত্তিক লকডাউন করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার ঘোষণা এবং করোনায় দেশের বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে অন্তত আটজন উপসর্গ নিয়ে চারজনের মৃত্যু রাজধানীর বনানি কবরস্থানে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে দাফন করা হয়েছে এর আগে বনানি কবরস্থান মসজিদে তার দ্বিতীয় দফা নামাজ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তাকে গার্ড অফ অনার দেয়া হয় এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ রাজপথে দাবি আদায় কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের ভরসার স্থান ছিলেন মোহাম্মদ নাসিম আওয়ামী লীগের সংগ্রাম আর সংকটে পাশে থেকে শক্তি যুগিয়েছেন প্রতিটি রাজনৈতিক সহযোদ্ধাকে প্রিয় এই নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস রোববার সকালে রাজধানীর সোপানবাগ জামে মসজিদে প্রথম জানাজা শেষে বনানে নেওয়া হয় মোহাম্মদ নাসিমকে সেখানে তার দ্বিতীয় জানাজায় অংশ নেন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীরা এ সময় ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে গার্ডা বনার দেয়া হয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের সামরিক সচিবরা শ্রদ্ধা জানান সাবেক এই মন্ত্রীকে সামাজিক দূরত্ব অনেকটা উপেক্ষা করেই মোহাম্মদ নাসিমের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার মৃত্যুতে দল ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতারা তিনি ছিলেন এক কর্মী বান্ধব মানুষ যিনি কর্মীদের মাঝেই থাকতেন যার পর বিএনপি জামাত জোট আমলে বারবার অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে একবার লড়াকু একজন সৈনিক ছিলেন যে তার রাজনৈতিক দক্ষতা এবং কর্মকাণ্ড দিয়ে সারা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতির কারণে আমরা শুধুমাত্র মানুষের কথা চিন্তা করে আমার বাবার এই শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করতে পারলাম না হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শনিবার মারা যান আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এসেছে শনিবার রাত পৌনে বারোটার দিকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ডক্টর শিরিন শর্মেন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রশন এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের গভীর শোক জানিয়েছেন আরও জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অভি দুদিন আগেও গণমাধ্যমে কথা বলেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তখনও সুস্থ ছিলেন তিনি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এবারের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন আপনারা যারা টাকা জমা দিয়েছেন তারা হজ যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলুন যে কোনো মুহূর্তে পজিটিভ সিদ্ধান্ত আসতে পারে হঠাৎ করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে কয়েকদিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন ছিল বার্ধক্যজনিত নানা রকম সমস্যা শনিবার রাত সাড়ে দশটায় রাজধানীর বেইলি রোডের বাসায় হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা 
প্রবীণে রাজনীতিবিদের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাহত সারা দেশবাসী শোকাহত আমরা তার বিধে আত্মার মাক ফরাত কামনা করি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আট সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার কেকানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লা স্কুল কলেজ মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয় ছেষট্টি ছয় দফা এবং একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তার সর্বশেষ টেকনোক্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে অনেকটা একক প্রচেষ্টায় তিনি গোপালগঞ্জ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি টিকে রাখেন এবং নেতৃত্ব দেন এমনকি আশির দশকে ইরশাদ সরকারের মন্ত্রিত্বের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ সৈনিক হারালো হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা বাদাসর গোপালগঞ্জের কেকানিয়া মাদ্রাসায় নামাজে জানাজার শেষে পারিবারিক কবরস্থানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে দাফন করা হবে তার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একই দিনে দুই সহকর্মীকে হারানো খুবই কষ্টকর বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার মৃত্যুতে সংসদের শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে করোনার অতি সংক্রমণ এলাকায় লকডাউন করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সরকার আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সাহেব উনিশশো ছিয়াশি সাজে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর সংসদে বিরোধী দলীয় প্রধান হুইপের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় সংসদে ছয়বার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি অভিজ্ঞই সংসদ সদস্য রাজনীতিকের মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতে একই দিনে আরেক প্রবীণ নেতার মৃত্যুর খবর আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে মুজ্জমান সহকর্মীরা আমাদের অভিভাবক জনাব মোহাম্মদ নাসিম দুই ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের আলোচনায় আবেগ ঝরে পড়ছিল সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠে আমরা হারালাম আমাদের এই পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে সেই সাথে সকালে বেলা তার মৃত্যু খবর আর রাত্রে দশটা সাড়ে দশটা তখন শুনলাম যে আব্দুল সাহেব খুব অসুস্থ তাকে হাসপাতালে দিতে হবে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেম হয়েছে ঠিক এগারোটা তখন প্রায় বাজে তখনই খবর হলো যে নেই আসলে আমার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে বলতে যেভাবে সবাইকে হারানো চল খুবই দুঃখজনক প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশ যখন ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই করোনা মহামারী অস্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করে ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলা এবং অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সরকারের নেয়া উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি এবং সব জায়গায় কিন্তু একই অবস্থা ঠিক শুরু হয় হয়ে এমন একটা পর্যায়ে আক্রান্তের হার এবং মৃত্যু হার একটা বাড়তে 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 তারপর এক জায়গায় যে থামে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়াতে এখন এই এটা বা সেই আমি বলবো উন্নত দেশ থেকে পশ্চিমা দেশ থেকে সেই আমেরিকা শুধু আমেরিকা থেকে শুরু করে পশ্চিমা দেশ হয়ে সব হয়ে আমাদের দক্ষিণ এশিয়াতে এখন এই ওয়েবটা চলছে আলোচনা শেষে তা গ্রহণ করে সংসদ মুলতবি করেন স্পিকার ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত আট জন মারা গেছে এই ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও চারজনের এছাড়াও দেশের বেশিরভাগ জেলাতে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিধিতে তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান
বরিশালে করোনা ভাইরাসে দুইজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও তিনজন মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আটান্ন জন এই বিভাগে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কমছেই না এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সবশেষ ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে দুজন নতুন করে সত্তর জন সহ আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে মানিকগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে জেলায় করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরও দুজনের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় কয়েকটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে প্রশাসন খুলনায় করোনা আক্রান্ত হয়ে এক নারী ও উপসর্গ নিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৫ জন সিলেটে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা ৩৬ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৭ জন শেরপুরে আওয়ামী লীগের এক নেতাসহ আরও আটজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে একশো আটষট্টি জনে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীপুরে ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আটত্রিশ জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা চারশো ছাড়াল বগুড়ায় চিকিৎসক নার্স সাংবাদিক ও পুলিশ সহ নতুন করে অষ্টআশি জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার জন মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের রংপুরে সবশেষ ২৪ ঘন্টায় দুই পুলিশ সদস্য সহ আরও ৩০ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে সুনামগঞ্জে একদিনে সর্বোচ্চ বিরানব্বই জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে রাঙামাটিতে আরও ২২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নওগাঁয় দুই পুলিশ সহ নতুন করে ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা নানা অজুহাতে প্রতিদিনই লকডাউনের মধ্যে ঘর থেকে বের হচ্ছেন রাজধানীর পূর্ব রাজা বাজারের বাসিন্দারা চিকিৎসা সেবা দিতে কিংবা চিকিৎসা সেবা নেওয়ার কথা বলেই তারা বেশি বের হচ্ছেন তবে করোনা বিস্তার ঠেকাতে এলাকায় রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি তৎপরতা বিস্তারিত দেখুন শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে সাতটি প্রবেশ পথের মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক নগরীর পূর্ব রাজারবাজার এলাকা থেকে বের হতে পারলেও লকডাউনের কারণে এখন মাত্র একটি পথ খোলা রয়েছে তাই এই দীর্ঘ অপেক্ষা জরুরি প্রয়োজনে বের হবার জন্য যারা এলাকা থেকে বাইরে যেতে চাচ্ছেন তাদের প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক দলের কাছে বলতে হচ্ছে যৌক্তিক কারণ তারা যাচাই বাছাই করে নাম নিবন্ধনের পর বের হবার অনুমতি দিচ্ছেন এখন আমি যাব ব্যাংক থেকে টাকা তুলবো আমি আসি ওষুধ দেবো আমি আমি আর বাইরে নেই আজকে ঢুকে যাবো আবার এক সপ্তাহ আবার বাইরে হওয়া লাগবে না লকডাউন বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানান ঘরে ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তবে বাড়তি দাম নেওয়ার অভিযোগ করেন অনেকে আমরা যেরকম কম দামে কিনে ওরা একটু মানে পাঁচ দশ টাকা বা বিশ টাকা বেশি নিচ্ছে লকডাউন বাস্তবায়ন ও এলাকার মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে দিন রাত কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এদিকে রাজধানীতে প্রতিদিনই গণপরিবহন সহ ব্যক্তিগত গাড়ির চাপ বাড়ায় নগরবাসীর যানজটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের উদাসীনতা আর সীমিত টেস্টের কারণে দেশে করোনা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়া পল্টটাই বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় রুহুল কবির রিজভি এই অভিযোগ করেন প্রস্তাবিত বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলায় ব্যয় বাড়ায় খুব জানিয়েছেন গ্রাহকরা তারা বলছেন করোনা মহামারীর এই সময় ফোন বিল বাড়ানো ঠিক হয়নি গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনায় পাঁচ ভাগ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন কর এক টাকায় পাঁচ পয়সা বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম বলেন এটি জনজীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলায় কর বৃদ্ধিতে হতাশ গ্রাহকরা 
তারা বলেন করোনা মহামারীর সময়ে মোবাইলে কথা বলার পরিমাণ বেড়েছে স্বাভাবিকভাবে আগের চেয়ে বর্তমানে এর ব্যয়ও বেশি এমন পরিস্থিতিতে মোবাইল ফোনে কথা বলায় পাঁচ ভাগ বাড়তি সম্পূরক শুল্ক তাদের ওপর বাতি চাপ তৈরি করবে এমন অভিযোগ কারো কারো मोबाइल फोन कथा बोल रूर्ण शुल्क बिल दबी कन्जुमार्सोसिएशन प्रस्तावित बजेटे मोबाइल फोन सेवाय सम्पूरक शुल्क दस थे बाड़िए पंद्रह भाग कर नतून को पाँच भाग कर बसाय अर्थात एक टाइम पाँच पसा बृद्धि तरह समस्या होना एनबीआर चेयरमैन मात्र पाँच पैसा बृद्धि पा पाँच पैसा बृद्धि पाने मोबाइल कल रेट अनेक बस बृद्धि पे जाने साधारण लोक कथा बार व्यय बेड़े जाए कथा बोलते मोबाइल खरच बेड़े जाए ते एरक मन करीना ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন হ্রাসের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারের প্রথম কার্য দিবস সকাল সাড়ে দশটায় শেয়ার লেনদেন কিছুটা বৃদ্ধি পায় সোয়া বারোটা পর্যন্ত সূচক তিনটি আবারও নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করেছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দরও কমছে দুপুর একটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় তিপ্পান্ন কোটি আটাশি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে সাতাশটি কমে চব্বিশটির এবং অপরিবর্তিত ছিল দুশো সাতচল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে যমুনা ব্যাংক বেক্সিনকো ফার্মাসিটিক্যালস স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালস ইন্দো বাংলা ফার্মাসিটিক্যালস সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিক্যালস রেকিড বেনকিজার বাংলাদেশ লিমিটেড ফিনিক্স ফিনান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানি এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড বিমা খাতের কোম্পানি এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব আইপিও আবেদনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে কোম্পানিটির আইপিও আবেদন আজ থেকে শুরু হয়েছে আগামী আঠারো জুন পর্যন্ত আইপিও আবেদন করতে পারবে বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি গত তেরো এপ্রিল থেকে বিশ এপ্রিল পর্যন্ত আইপিও আবেদনের তারিখ নির্ধারণ করেছিল কিন্তু করোনা ভাইরাস ইস্যুতে পুঁজি বাজার গত ছাব্বিশ মার্চ থেকে তিরিশ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকায় কোম্পানিটির আবেদন গ্রহণ বন্ধ ছিল এর আগে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি আইপিওর মাধ্যমে পুঁজি বাজার থেকে অর্থ উত্তোলনের অনুমোদন দেয় কোম্পানিটিকে সপ্তাহের ব্যবধানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসইতে লেনদেনের শীর্ষে থেকে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে বেক্সিনকো ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড গত সপ্তাহে কোম্পানিটির বত্রিশ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে ডিএসই জানায় সপ্তাহ জুড়ে কোম্পানিটি মোট পঞ্চাশ লাখ উনষাট হাজার আটশো ছিয়াশিটি শেয়ার হাতবদল করেছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড কোম্পানিটির এগারো লাখ বিরানব্বই হাজার আটশো একাত্তরটি শেয়ার লেনদেন হয়েছে যার বাজার মূল্য বিশ কোটি সাতান্ন লাখ টাকা গ্রামীণ ফোন তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে কোম্পানিটির ছয় লাখ বিরাশি হাজার তিনশো ছত্রিশটি শেয়ার লেনদেন হয়েছে যার বাজার মূল্য ষোলো কোটি তিরিশ লাখ টাকা লেনদেনের তালিকায় থাকা অন্য কোম্পানিগুলো হল অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল ফার্মা এক্সিম ব্যাংক বেক্সিনকো ইন্দো বাংলা ফার্মা লিন্ডে বাংলাদেশ এবং গ্লাক্সো স্মিথ ক্লায়েন্ট লিমিটেড আবারও স্বাগত জানাচ্ছে এটিএন বাংলার সংবাদে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এরই মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা সাতাত্তর লাখ সাতাশি হাজার ছাড়িয়েছে মৃত্যু হয়েছে চার লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশো বত্রিশ জনের শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গেছে মোট মৃতের এক চতুর্থাংশেরও বেশি জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় এক লাখ সাড়ে পনেরো হাজার মানুষ মোট আক্রান্ত প্রায় একুশ লাখ এদিকে ব্রাজিলেও বেরিয়ে চলেছে করোনার প্রকোপ নতুন এই হটস্পটে আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে আট লাখেরও বেশি মারা গেছে বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো বিশ জন ভারতেও করোনা আক্রান্তের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে এ পর্যন্ত দেশটিতে তিন লাখ দশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় নয় হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে
এবারে আলারফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সম্পাদ ঊনআশি দিন পর পঞ্চগড়ের বাংলা বাধা স্থলবন্দরে শুরু হয়েছে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ভুটান থেকে পাথর আমদানির মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয় তেতুলিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা আমদানি রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মেহেদি হাসান খান বাবলা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এই বন্দর দিয়ে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচশো ট্রাক আসা যাওয়া করলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে একশো ট্রাক যাতায়াত করবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ডাক বিভাগের গাড়িতে বিনামূল্যে আম পরিবহন শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে করোনা দুর্যোগের সময় বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উদ্যোগে কৃষক বন্ধু ডাক সেবার এর আওতায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র আম ব্যবসায়ীদের আম বিনামূল্যে পরিবহনের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জাব্বার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এ জেড এম নুরুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্প্যানিশ লালিকায় মারুকাকে চার শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সেলোনা খেলা শুরু মাত্র দু মিনিটে আটতরো বিদালের গোলে এক শূন্যতে এগিয়ে যায় বার্সা ছত্রিশ মিনিটে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিলেন মেসের কাছ থেকে বল পেয়ে মার্টিন ব্রেথওয়েট ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উনআশি মিনিটে কিকে সেতিয়েনের দলের পক্ষে দারুণ এক গোল করেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার জর্ডি আলবা ইনজুরি টাইমে কাতালানদের বড় জয় নিশ্চিত করেন মেসি এতে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে স্প্যানিশ লালিগায় টানা বারো আসরে অন্তত বিশ গোলে কীর্তি গোলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা এই জয়ে আটাশ ম্যাচে একষট্টি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকছে বার্সেলোনা আর দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এট এন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন